டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கணக்கெடுப்பின்படி உலகத்தில் மொத்தம் ஐநூற்றி அறுபத்தைந்து விண்வெளி வீரர்கள் வீராங்கனைகள் இருக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தத்தில் அறுபத்தஞ்சு பேர் தான் வந்து பெண்கள் அதிக ஆண்களை காட்டிலும் பெண்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு சதவீதம் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி பெண்கள் படுற கஷ்டம் காரணம் நார்மலாக ஒரு பயணம் மாதிரி விண்வெளி பயணம் அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸியானது ஒன்றும் கிடையாது இது மிக மிக கடுமையானது அதுவும் பெண்களுக்கு குறிப்பாக பல பல இன்னல்கள் கொடுக்கக்கூடியது அது என்னென்ன இன்னல்கள் வெளியில் சொல்ல முடியாத பல கஷ்டங்கள் என்ன அப்படின்றதையும் முழுசாக விவரிக்கிறது தான் இந்த காணொலி காணொலியை முழுசாக பாருங்கள் வணக்கம் அமிரகத்திலிருந்து அண்ணாமலை பூமியில் இருக்கிற பெண்களே வந்து பெண்ணாக பிறந்துப்பார் உனக்கு கஷ்டம் என்னன்னு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் தலையை மேலே தூக்கி அண்ணாந்து விண்வெளிக்கு போகிற பெண்களுடைய கஷ்டத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை சொல்கிறதுக்கு அளவே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் யுஎஸ் விண்வெளி ஆராய்ச்சி ஆரம்பித்த காலகட்டங்களில் பெண்களை யுஎஸ் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமில் அதாவது அந்த விண்வெளி ப்ரோக்ராமில் சேர்க்க தேவையே இல்லை அப்படின்றது அவங்க ஒரு பாலிசியாகவே வச்சுருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்படுது இதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் அதிகப்படியாக விமான விபத்துகள் நடந்ததுக்கான காரணம் பீரியட்ஸ் அதாவது மாதவிடாயில் இருந்த பெண்களும் அவங்களுடைய மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் காரணம் அப்படின்றது ஒரு ஆய்வறிக்கையோட சொன்னதுனால இவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து பெண்களை ஸ்பேஸ் மிஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போக வேண்டாம் அப்படின்றது யூஎஸ் ஒரு பாலிசியாக வச்சுருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லை ஸ்பேஸில் அதாவது விண்வெளியில் அந்த ஜீரோ கிராவிட்டியில் பெண்களுக்கு பீரியட்ஸ் அப்படின்றது எந்த மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி நார்மல் சுழற்சி இருக்குமா இல்லை ரிவர்ஸ் ரெட்ரோவேஷன் ஆகுமா அதாவது திரும்பவும் அந்த ரத்த போக்கு அப்படின்றது ஃப்ளோ இல்லாமல் கிராவிட்டி ஃப்ளோ இல்லாமல் கீழே வராமல் மறுபடியும் ரிவர்ஸில் ஃபெலோபியன் டியூப் போகுமா இதுக்கு ஒரு டேம் தான் வந்து ரெட்ரோவேட் மென்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஆகுமா அப்படின்றது ஒரு பல தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸாக இருந்தது அதன் பின்னர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷங்களுக்கு அப்புறமேட்டுக்கா இந்த பாலிசி எல்லாம் மாற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெண்களை வந்து யுஎஸ் வந்து அவங்க ஸ்பேஸ் மிஷனில் அந்த விண்வெளி ப்ரோக்ராமில் வந்து சேர்க்க ஆரம்பித்தாங்க இதில் ஆச்சரியமாக இருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவங்க தியரட்டிக்கலாக அசியூம் பண்ண மாதிரி பீரியட்ஸ் அப்படின்றது விண்வெளிக்கும் பூமிக்கும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் இல்லை அப்படின்னு அங்கே போயிட்டு வந்த பெண்கள் சொல்கிறது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன தான் அவங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்னாலும் அந்த ரத்த போக்கோட அந்த ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வது அப்படின்றது ஒரு சாதாரண விஷயமாக நம்ம சொல்லியிருக்க முடியாது சாலி கிறிஸ்டியன் ரைட் அப்படின்றவங்க தான் யுஎஸில் மொத முதல்ல விண்வெளிக்கு போன பெண் இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் போகிறாங்க அதன் பின்னர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து இவங்ககிட்ட பல கேள்விகள் இதுக்கு ரிலேட்டடாகவே கேட்கப்படுது அதாவது நீங்கள் எப்படி அங்கே ஸ்பேஸில் பீரியட்ஸை மேனேஜ் பண்ணிங்க அந்த ஜீரோ கிராவிட்டியில் உங்களுக்கு ஃப்ளோ எப்படி இருந்தது அந்த ரிவர்ஸ் ஃப்ளோ ஆச்சா அப்படின்ற மாதிரி பல கேள்விகள் இருந்தது அதற்கு அவங்க சொன்ன பதிலும் வந்து எல்லார் மனசையும் ரொம்பவும் காயப்படுத்துச்சு உரிப்பஞ்சுகள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லலாம் டேம்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனாலும் அவங்க ஸ்பேஸ் மிஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வாரம் ஒரு மூணு வாரம் மிஷனாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு நான் எத்தனை டேம்பன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்றத கணக்கிடுறதுல வந்து இன்ஜினியர்ஸே வந்து பயங்கர சிரமப்பட்டிருக்காங்க என்ன தான் பயங்கரமாக இன்ஜினியரிங் இருந்தாலும் ஒரு பெண்களுடைய விஷயத்தில் வந்து பெண்களை தவிர டிசிஷன் யாரும் பெருசாக எடுத்துருக்க முடியாது ஆனால் எத்தனை டேம்பன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்றதுல மிகவும் சிரமப்பட்டதாகவும் இவங்க அந்த இன்டர்வியூவில் சொன்னாங்க பின்னர் அந்த யூஸ் பண்ண டேம்பன்ஸை வந்து நான் டிஸ்போஸ் பண்ணுறது அதாவது தூக்கி போடுறது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்திருக்கு எந்த இடத்துல டிஸ்போஸ் பண்ணணும் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்பேஸில் எல்லாம் அங்கங்கே அப்படி அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க சொல்லும்போது அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா அது சாதாரணமாக ஒரு ஒரு வீட்டில் இவ்வளோ பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தே வந்து பெண்கள் சிரமப்படுற இந்த விஷயத்த ஒரு ஸ்பேஸில் ஜீரோ கிராவிட்டியில் ஒரு பெண்கள் இந்த கஷ்டத்தை நான் பட போகிறேன்னு தெரிஞ்சும் இதெல்லாம் அந்த உபாதைகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டும் மனசில் ஒரு தைரியத்தோடு அந்த ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வது அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கும் போது இந்த ஸ்லோ மோஷனில் சேரில் டிக்டாக்கில் விழுந்து பண்ணுறவங்க சிங்கப்பெண்ணையா இல்லை இவங்க உண்மையான சிங்கப்பெண்ணா அப்படின்றத உங்ககிட்டே கொடுக்குறேன் நீங்களே அதை முடிவு பண்ணிக்கோங்க தேவைப்படுற நேரத்தில் கான்ட்ரசப்டிவ்ஸ் அதாவது மாத்திரைகள் மூலமாகவும் எல்ஏஆர்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லாங் ஆக்டிவ் ரிவர்சபிள் கான்ட்ரசப்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மாத்திரைகள் மூலயமாகவும் அவங்க ஹெல்த்தையும் ஸ்பாயில் பண்ணிவிட்டு அந்த பீரியட்ஸை அப்படின்றத மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு தான் நமக்கான ஆரா
அது ஒரு பக்கம் கருத்து வந்து ஹகீஸ் போடுறது வேண்டும் வேண்டான்றது ஒரு டிபேட் இன்னும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம விட்டுடலாம் இப்போ நமக்கு வேண்டாம் அந்த ஹகீஸ் போடுறது அப்படின்றது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்றது இந்த குழந்தைங்களுக்கு தான் தெரியும் நம்ம அதை போட்டு பழக்கம் இருந்தால் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதை நினச்சி பார்த்தாலே தெரியுது எவ்வளோ ஒரு கொடுமையான விஷயம் அப்படின்னு ஆனால் ஸ்பேஸில் கிட்டத்தட்ட அவங்க ஸ்பேஸ் சூட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்பேஸ் சூட் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லிட்டர் வரைக்கும் அவங்களுடைய கழிவுகளை வந்து தேங்கி வச்சு உறிஞ்சக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்படுது ஏன்னா அவங்க ஸ்பேஸில் அவங்க நினச்ச நேரத்தில் அவங்க ரெஸ்ட் ரூம் போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சேலஞ்ச் அது அதுவும் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்ன அப்படின்றது பார்க்குற பெண்கள் நீங்களே இமேஜின் பண்ணலாம் அடுத்ததாக வந்து தசை வலிமை அதாவது மசில் ஃபிட்னஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு போகிறாங்க அந்த க்ரூ அப்படின்னாலே அந்த க்ரூ மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கும் அதில் வந்து அவங்க ஃபிட்னஸ் அப்படின்றது ஒரு கிரைட்டீரியா ஒன்று குறிப்பாக பெண்கள் வந்து பயங்கர ஃபிட்டாக இருந்தால் தான் அவங்க அங்கே போய் அதை சர்வே பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஜீரோ கிராவிட்டியில் இருக்கும்போது யூஸ்வலாகவே நம்மளுடைய நரம்பு சதைகள் இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக வலுவிழந்திருக்கும் அதாவது ஒரு கிராவிட்டி ஃப்ளோவே இல்லை நம்ம மிதந்துட்டு இருக்க நிலைமையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பயங்கரமாக வலுவிழந்திருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட குறைந்தது இரண்டு மணி நேரமாவது வந்து நல்லா வேர்க்கிற வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ஸ்பேஸில் ஷிப்பில் பார்த்துருப்பீங்க இன்னும் ஒரு சில பிக்சர்ஸ் கூகுளில் இருக்குது பாருங்கள் அங்கே ஒரு த்ரெட்மில் இருக்கும் அந்த த்ரெட்மில்லாம் அவங்க நல்லா வேர்க்கிற வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது ரெண்டு மணி நேரமாவது ஓடி நல்லா வேர்க்க வச்சு ஒரு ல உடம்பை ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும் இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன கஷ்டங்களோட இந்த மாதிரி உடம்பை ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சிரமமும் அவங்களுக்கு ஒரு கட்டாயமாக இருக்குது ஸோ இவ்வளோ கஷ்டத்தையும் தாண்டி தான் ஸ்பேஸில் இருக்கிற பெண்கள் வந்து நமக்கான வேலைகளை செஞ்சிட்ருக்காங்க இதுதான் உண்மை மறுக்க முடியாத உண்மை இன்னும் வெளியிலேயே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவங்க உடம்புல பயங்கர சேலஞ்ச் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் வந்து இதை ஒரு ஒரு வெறியோடு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்பேஸ் மிஷனில் பொண்ணுங்க போகிறது அப்படின்றது அவங்களுடைய டெட்டர்மினேஷன் அப்படின்றது தான் குறிக்குது ஓரளவுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க பெண்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க விண்வெளியில் அப்படின்றத மேலும் இது போல் பல தகவலை தெரிஞ்சுக்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்